方姐，嗯，有一次我看你的杂志，上面是不是有一期关于婚纱的介绍啊？好像是有那么一期，怎么了？这不是马上要订婚纱了吗？我想让你帮我问问，看看那些婚纱是在哪个店拍的，有几件我挺喜欢的。行，明天我就帮你问。谢谢啊。哎，对了，哦，我还想请你帮我个忙，什么？到时候你得帮我参谋参谋，这还是你们俩自己决定吧。他你还不知道吗？他什么都不懂。我要是问他，他肯定说：“穿什么婚纱呀？简简单单的挺好。”当时他是不是也这么跟你说的？嗯。张姐，给你。嗯。啊、哦，没事没事，嗯，哎，怎么了？啊、哦，没事儿，这打了一盘子。哦，小心点啊，别扎着。嗯，没事儿。嗯，不行，我还是得去看看。嗯，这可周啊，有时候老让我不放心。哦，这这，嗨，他那么大人了，有什么不放心的？有时候我觉得他还真有点毛手毛脚的。谁呀、啊？可周啊，他，对啊，不是，我跟他在在一块那么长时间，我怎么没发现啊？那是你不关心他。你看看，这地那么平，他都能摔跤，那碗洗了一半，盘子就摔了。去去去去去，这么平的地，他为什么会摔跤？你得想明白这点啊。为什么？那还不是你乱摆家具给办的？谁谁乱摆家具了啊？他喜欢这么摆，我跟他说让他把它摆回来，你看他摆回来了吗？去去去去去去！那是人家不愿意跟你吵架，不跟你一般见识，知道吗？他，我还不了解吗？其实啊，他压根就不喜欢你这么摆，知道吗？我不跟你争，啊，可昭，哎，可昭，怎么了？你帮我告诉他，你喜不喜欢咱们家现在这格局？对，可昭，你告诉他，你一点都不喜欢这么摆，你是吧？不是，你说说，哎，你说这个这这沙发这么摆，你你这这这。当不当正不正啊？不是，你再说这这书房那书桌，啊，多闹心这么摆啊！你说这么摆你能舒服吗？真是！将军，我们回家吧，我困了。干嘛？没喝好呢，你接着喝。别喝了，都喝成这样了。不是，哎，不是，你别走啊！没没喝完呢，谁走？上厕所，我知道厕所在这儿。你你我,我等你啊！呀，怀特怀特，你们俩都喝多了，别喝了啊！嗯，没有啊，他上洗手间了。还没有啊？你看你这干什么呀你？好好一顿饭你吃什么气呢？你这王顾客，跟你没关系。怎么跟我没关系啊？你现在是我老公。你现在又不是你家，人家还怎么弄怎么弄吧？管那么多干什么？行行行，一边待着去。这是什么家伙？这就不是我的家了。我我告诉你啊，这卫生间瓷砖还还是我选的，知道吗？求你了，别闹了！他喝醉了，说胡话呢。哎呀，滚蛋！哎，嘉欣，你别走啊！他还怎么着怎么着吧，反正我不管了。你别这样，你们都要结婚了，别吵架啊！你听他刚刚都说的什么呀？他罗建军就这脾气，你别往心里去。他喝多了就这样。哎，将军，你别跟我客气啊！你不是说喜欢我们家这瓷砖吗？一会儿我给你拿一铲子
，你把他全掺你们家去啊！杨怀特，你别闹了，行不行啊？早知道你们是这样的，这顿饭说什么都不能吃。不，科长，我就想让你告诉我，你喜不喜欢咱们家现在这格局？你送啊？不，你告诉我你喜不喜欢？你弄疼我了。对不起啊，我帮你揉揉。你松开。不是，我就想，我就想问问你。你你你到底喜不喜欢咱们家的格局？你松开！你，你，嘛呀？手，拿开，他拿开，他是我女朋友，我拿着他手跟你有什么关系啊？怎么就没关系啊？你把人手给弄疼了，快拿拿拿拿拿开！我弄不弄疼，你管得着吗？你，嘿，我怎么就管不着了？干嘛？告诉你啊，你我我路见不平不行吗？你半大侠呢？他还是我前妻呢，知道吗？他还是我女朋友呢。你这是有病啊你呀！你才有病！我跟你说，你这是我们家，你少在这给我撒野！你们都走吧。哎，嘉欣，你们婚纱照准备什么时候拍啊？定好日子了吗？还没呢，过几天再说吧。那婚车呢？包给婚庆公司了吗？没有，不着急。刚去了趟超市，咱们今晚上吃什么呀？你决定吧，我今天不饿。今天怎么样
，沙家新的婚纱挑好了吗？挑好了。怎么了？今天好像情绪不高啊。没有，有点累了。亲爱的，我明天就要搬家公司，把我的行李都搬过来。刘翔重新投入训练，你听见没有？阿兰约翰县并没有出掉资金。随便。你怎么了？你怎么对我这个态度啊？你心里清楚。不清楚。人家方可舟那么辛苦的陪我们去挑婚纱，啊，还搭上自己的人情。你看看你，对人家那态度。谁,谁让你们俩之间暧暧昧昧的了？我心里不舒服。哎，我们俩怎么暧昧了？你别无理取闹好不好？谁无理取闹了？他都那样给你打领带，那还不暧昧啊？再说了，你们俩原来又是那样一种关系。你明知道我们有那种关系，那你为什么还拉着他去试婚纱呢？你不就是想把你的幸福、你的胜利摆在方可舟的面前让他看吗？可你考虑过方可舟的感受了吗？你还不舒服了？你不舒服也是你自找的。你干嘛那么看着我？你忘了，我们今天要去拍婚纱照。嗯，几点了？都九点半了。哎，昨天晚上真没敢熬这么晚，我太困了。哎，要不改天吧？啊，行，咱们拍去，啊，嗯。换衣服啊！杨哥，去换晚礼服。哎，哎，哎呀，我说嘉欣，你已经拍的够多了，算了吧。还没叫古装呢，赶快去换。哎，你刚才不是已经拍了那个旗袍了吗？那哪是古装啊！我等会儿要穿皇后的衣服，你看。啊，我还得扮皇帝啊！当然啦。哎呀，我说算了吧。哎，你说一婚纱照要拍多少才算够啊？能不能不拍了？好吗？电话。啊，我来。喂，是我。啊，有事儿吗？你现在方便吗？我正好路过你这儿，就在楼下呢。我想把户口本还给你。啊，行啊，没问题。那我马上下来。行，那我等你。哎，谁呀、啊？哦，同事，来取稿子的。啊，给你。户口我单立了，原来我是户主，现在你自己给你自己当户主。你去给别人当户主了。
。哎，什么呀这是？哦，杨怀特在上面，我跟他说下来给同事送稿子。理解理解。哎，婚纱照拍了吗？拍了。日子呢？定了吗？没定呢。还得跟他家里人再商量商量。还有什么需要我帮忙的，尽管说话。行。那我我上去了。柯州，你跟杨惠特好好的。你跟邵嘉欣也好好的。我走了什么时候罗建军变成你的同事了？柯州，是不是罗建军要结婚了？你不开心呢？如果你真的不开心，我并不介意。毕竟你们夫妻一场，在一块生活了那么长时间，感情又没有破裂到不可救药的地步，你不舒服。我可以理解，可我不理解的是你为什么要骗我？你完全可以和我说实话，你就说罗建军来了，你不想让他上来，或者你只想单独跟他见个面，说几句话，再或者，再或者你是怕我看到他又会跟他打起来，不管是什么原因，我都不想看到你骗我，你为什么要骗我呢？你知道你为什么要骗我吗？因为在你心里，你已经开始回避对罗建军的感情了。你回避你自己，同样也在回避我。你知道你自己为什么回避你自己吗结婚是有点突然，我的思维被打乱了。不是打乱，你自己一直都没放下。你对罗建军还有感情，他的结婚让你意识到了这一点。可能你们的离婚并不是你们感情的结束，反而他的结婚才是你们感情的终结。嗯、我一直担心的就是这一点。我以为我们的关系发展的快一点，一旦结了婚，你的心就放在我这儿了。可我错了，你的身体是渐渐暖和起来，可我根本就没有找到你的心。可能罗建军走的时候，已经把他带走了。你自己好好想想吧。你看这套婚纱怎么样？这可是现在最流行的。不好不好，我不喜欢有这么多蕾丝花边的婚纱。欣欣，要我看结婚程序还是新潮一点的好。我要是你，我就来个跳伞蹦极结婚
。不行，胡闹！你想着帮我选一套中式的礼服，没问题。咱们这边已经五十多人了，罗建军那边多少人？他的同事、朋友还有家里人，怎么着也得二十几桌吧？放什么音乐？要挤花童，需要礼花炮，坐辆车，每桌标准什么？还得录像。司仪找谁？啊，一碗炸酱面。罗建军，可周，哎，你你一个人啊？嗯，你也一个人啊？啊，那要不咱们合一桌，跟你聊聊。杨怀特呢？他刚回来，机组突然有急事要处理。啊。邵嘉欣呢？啊，他在家忙结婚的事儿呢。那你还不回去帮忙？哪有女孩子一个人给自己忙活婚礼的？不用，我在啊，反而添麻烦。结婚可不一样啊，应该是两个人的事儿。你这样不好。我知道。其实我一直挺注意的。你们俩怎么了？闹别扭了？没有。我不知道是自己老了还是怎么的。反正到现在为止，我和邵嘉欣只有结婚这一件事达成了一致，其他的没一样合拍。我希望婚礼能简单一些。请亲朋好友来吃顿饭就行了，可他希望有个隆重的婚礼，恨不得把全世界的人都请来。我从来没想过拍什么艺术婚纱照，可他说他一辈子等的就是穿婚纱的那一天。我工作那么忙，哪有时间休假？可他已经订好了蜜月旅行团，我们就天天为这些琐碎的事儿争来吵去的。更要命的是，他打算今年就要个孩子，可我想都没想过。也许我不该跟你说这些。没关系，这是每个结婚的人都会遇到的问题。我们当初也就是没条件，要不然我也想穿上婚纱大操大办。其实邵嘉欣没错，结婚的日子对女人来说是很重要的。那你呢？想过跟杨怀特结婚吗？不知道，我们没提过。可周，这光谈恋爱不结婚，可不像你的风格。人都换了，换个风格有什么奇怪的？不过我会好好珍惜的，你也是，对吧？我没什么事儿，就是来看看你。走吧，上去吧。我帮你拿吧。嗯。你等久了吧？没有，我刚到。嗯。你有钥匙，干嘛不自己开门进来？我也是刚到。哎，你不是说你下午没事儿吗？我还以为你在家呢。哦，我去了一个咖啡馆，坐了一会儿。一个人呢？不是。我在炸酱面馆碰到罗建军了。跟他一起去的。你别误会，我和他真是偶然碰见的。他快要结婚了，跟我说他和邵嘉欣筹办婚礼的事儿。从我刚才在门口见到你，我就知道你跟他在一起了，方克周。你知道吗？你每次和罗建军见面的时候，我心里是什么样的感受？
我强迫自己理解、宽容。可我看到你，因为前夫要和别的女人结婚的时候，你心里那种失落和痛苦，你让我怎么再欺骗自己啊？我都说了，不会再和他见面了。那你心里呢？我现在理解罗建军为什么对你的精神出轨那么不接受了。我现在的感觉跟他一样。我觉得你人跟我在一起，精神跟他在一起。我承认，我不可能把罗建军完全从我生活中抹掉。我们在一起生活了那么多年，那些都是柴米油盐堆出来的日子。我知道和你在一起应该有个新的开始，我会努力的。坦白的说，我现在比谁都更期待罗建军赶快结婚。也许只有他结了婚，才是我们真正的开始。对不起。我们在一块已经说了太多次这三个字了。怀特，我不知道你是不是相信我。我会努力跟你走下去。我相信，要不我今天就不会来了。我想，明天咱们就去领证。行，你看着办。不是说好了婚礼前领的吗？不，我想提前。我明天没时间。那你什么时候有时间，我们什么时候去？我心里不踏实，我怕你后悔。别胡思乱想。是我胡思乱想吗？我们先是为生活习惯吵，然后为结不结婚吵，接着又为怎么结婚吵。现在倒好，是不吵了。你有什么都行，你看着办吧。就像我自己跟我自己结婚似的。那你到底还要我怎么样啊？我要你从心里想娶我。就像我从心里想要嫁给你一样，我要你把我看作你的妻子，而不是一张。谢谢。怎么了？好像你有心事啊？没有，我就是觉得这桌菜挺奇怪的，又有南方菜又有北方菜。<笑>其实我们也没有必要为对方改变什么，毕竟我们认识之前都已经有了自己的生活习惯了。以后啊，怎么高兴怎么来啊。哎，对了，罗建军和邵嘉欣什么时候举办婚礼啊？别选择我飞的日子。十六号。啊，我今天在超市碰到邵嘉欣了，还有罗建军，邵嘉欣告诉我的。那你怎么没告诉我？不是一进门就做饭了吗？我们也是偶然碰见的，我怕你。怕我心里难受，怕我生气、嫉妒，对吗？
感情是不需要用这种方法去保护的。我们两个人之间应该是互相透明的、透彻的。你有什么难受，都应该第一个告诉我。我知道，但不是所有的感受都能说出来的，有时候需要时间自己慢。看见电视遥控器了吗？我藏起来。你藏它干什么呀？我愿意，谁让你老看电视不看我的？小新，你到底把遥控器藏哪儿了？哎，要不然我现在就把它贴在门外面吧，人家看见了，以为我们今天就要结婚呢。我问你遥控器。我问你这个贴哪儿？你想贴哪儿都行，我现在就是想看会儿新闻，已经开始了。看不上新闻，是不是比我结婚还重要啊？电视、遥控器、新闻，什么都比我重要。那你取遥控器得了。你怎么胡搅蛮缠呢？你？谁跟你胡搅蛮缠了？你整天回来，不是坐在马桶上，就是坐在电视机前面。你知道哪儿发洪水了，哪儿打仗了，哪儿竞选了？可你知道我这些天跑了多少个地方去选礼服和婚纱？我都请了些什么人？我爸我妈他们什么时候到？我这遥控器的时间。比握着我手的时间都长，你还要我怎么样啊？啊？你让我吃西餐，好，我吃；你让我下班按时回家，我就哪儿都不去。我就剩下看电视这么一点爱好了，你能不能别逼我？啊？难道是我逼你结婚吗？我是在说看电视。我听得出来，你就是用电视在说结婚的事儿。我的大小姐、姑奶奶。怎么明天就要去领证了？你现在跟我说这个有意思吗？有意思，这是我一辈子的大事儿，我当然得弄清楚了。我连户口本、身份证都放在包里了，你要是还问这种无聊的问题，那咱们现在就去领证，行吗？这些请柬应该在你所有朋友的手里了。这几天我有点忙，所以没顾得上。明天发也来得及。再说，我已经口头通知过他们了。记得每天给花换换水啊！哦，这家里有点花花草草的，才有朝气。稍加经济来的。好，我知道。你后天能飞回来吗？应该能。你这次能不能不飞啊？你怎么了？我希望你能陪着我，从来没有觉得这么孤单过。是不是因为这张请柬？我知道应该为他高兴，可不知道为什么，心里有一块突然空了。何正，你现在的心情我明白，也能理解。要不，我们也结婚吧？最起码结了婚，就可以改变很多不协调的东西
。你认为一张结婚证，把两个人放在一个屋子里就能改变吗？我们两个人都没有勇气分开，那为什么不能生活在一起呢？这问题太突然了，让我想想。佳欣啊，我上班去了，中午回来接你，下午咱们一块儿去办事处啊。佳欣主任，早上好。是给你来了个电话，让你给家里回个电话。啊，知道了，谢谢啊。喂，喂，啊，喂，是我。刚才可能是邵嘉欣给我打电话，让我给家里回个电话，所以我本能的就……我最近老是弄错电话号码。没关系，我收到嘉欣寄的请柬了。嗯，是吗？他没告诉我。你要结婚了，我祝贺你。谢谢你啊，柯州啊，你说，你以后也要好好照顾自己，多保重。我知道，你好好过吧，好好对嘉欣，我祝你幸福。你赶紧给家里打电话吧，要不嘉欣该着急了。我还有事儿，先不跟你说了，就这样，挂了
我早上去取照片了，你看是不是挺好看的？婚纱照拍的挺成功的，是吧？是，照的挺好的我早点来是希望带你去做做美容、做做头发什么的。不用，是他们结婚，又不是我。柯州，今天可是你人生中最重要的日子，我希望你容光焕发。今天怎么是我最重要的日子？今天是他们最重要的日子。你听我说，你前夫今天再婚，娶了别的女人，开始了新的生活，你和他画上了句号。我知道你痛苦。今天，我正式向你求婚。有你选择结婚的日子，希望你觉得幸福。选择？选择结婚的日子。哎，你怎么了？可是。我们俩之间存在太多的问题。我是一个经历过婚姻的人，我的顾虑、犹豫，都比你多。那你告诉我，你想结婚吗？你没有经历过婚姻，不知道婚姻是什么，也不知道我需要的是什么。那你告诉我，婚姻是什么？你需要的又是什么？是，是柴米油盐，一日三餐，是平静、满足，还有温暖。这些就是你需要的，这我都能做到。我甚至可以不飞了，转奏地琴，一日三餐，天天陪着你。这都是你能为我做的，可我能为你做什么呢？我们不断的你为我，我为你，不断的做着一个又一个的交换，来维持我们的关系。可能这就是我们之间最大的问题。你把你我分得太清楚了，我不想再听你说这么多的理由了。我只想让你告诉我，你想不想和我结婚？喂，嘉欣啊，哎，是这样，我今天可能……你怎么了？你别哭，慢慢说。你别挂电话，你在哪儿呢？好，我马上就过来，你等我啊。是邵嘉欣，他说和罗建军的婚礼取消了。嘉欣，芳姐。嘉欣，你别哭，你告诉我到底怎么回事啊？罗建军压根就害怕和我结婚，害怕？这不可能，我给他打电话，这叫什么事儿啊？别别别，别，是我自己决定的。你的决定？这怎么可能呢
，你为了婚礼准备了这么长时间，婚纱也买了，结婚照也拍了，亲戚朋友还有我，我。快吃饭吧。嗯，芳姐，你是不是失眠啊？我看桌上放着一瓶安眠药，老毛病。嘉欣，我了解罗建军，他不是一个不负责任的人。他如果不爱你，不会答应跟你结婚的。那可能是你们的观念。你不觉得？你们把责任和爱混作一团是错误的吗？我承认，罗建军是个很负责任的人，所以他才内疚，他才要给我一个交代。但是我不愿意嫁给责任，我要嫁的是一个哭着喊着想娶我邵嘉欣的人，而不是一个害怕跟我结婚的男人。在婚姻的问题上，他可能会有障碍，这个我也有。你应该给他时间，而不是用分手来解决问题。分手是把复杂的问题简单化，长痛不如短痛。如果再接着耗下去，大家真的都精疲力尽了，太伤人了。可他会是个好丈夫。那你们为什么离婚？因为，因为我们不再互相关心和照顾了。您好，您所拨打的电话已关机喂，是谢祥伟吗？你好，我是罗建军啊。我就想问一下，嘉兴是不是在你那儿？啊，谢谢啊，再见。喂，嘉欣啊，可周，什么？嘉欣在你那儿？他现在情绪不太稳定
，我想他不会见你的。是我把他带回来的，他只是告诉我你们的婚礼取消了。你们怎么会弄成这样啊？他在洗澡呢。好，哎，明天咱们见一面，我想跟你谈谈。知道你就放心吧。好，不用谢，再见。哎，你还没洗啊？他，他说什么了？他说是他不好，希望你原谅他，希望你能回去。嘉欣，不管怎么样，至少你应该让他明白他的问题在哪儿。他心里都明白，还用我说吗？是不会回去的。我，我约了罗建军明天见面，我想跟他谈谈。为什么？为你。我不希望你们就这么分开了。找一下许主管，你不用打电话了。策划人选的资料已经传真过来了。暗语答应了。你看清楚，这个人叫王梅。你呀、啊，抓紧时间看看。如果没什么问题的话呢，立刻通知那边。我不同意更换人选。人家丁爱宇已经明确的表示了不可能接受这次合作。你还要干什么？我要争取。争取什么？争取你们的感情，还是争取工作？工作。说这话你自己信吗？我相信，丁爱宇是最合适的人选。可是我不相信你。谁的感情没受过点挫折？你痛苦也得有个分寸吧。你要是再这么消沉下去的话，别说人家丁爱宇不会要你，就是换我也不会要你的。他去哪儿了？什么时候回来？他，他去见一个朋友，可能一会儿就回来。嗯，你喝水吧。啊，不用。谢谢。你。哦，我是暂时住在芳姐这儿的。我没有和罗建军结婚，我们分手了。我听说了。如果我没猜错的话，他应该是去见罗建军了吧？嗯，你千万别误会啊，芳姐是为我去的。没有，我不会。哎，你喝水吗？嗯，我也不喝。你跟我说了这么多。都是在说邵嘉欣的问题，是他太任性、太敏感，是他提出来要结婚，又突然说分手。那你呢？你害怕再结婚吗？可能有那么一点吧。你跟他在一起的时候就应该知道，他是想跟你结婚的。你既然害怕，为什么还要答应他？可可我，我还不了解你啊。你是答应跟他结婚了，但你可以不回家呀，喝醉酒啊，爱答不理啊。你可以让一个女孩坐在你边上，但你就是不看她，你就是看电视，就是看报纸。你不用跟我解释，我还不了解你，过去那些臭毛病一点都没改。我不是不改。
，我是短时间内改不了。两个人在一块儿就得互相迁就啊。你不用教育我，你回去问问邵嘉欣，我没有迁就他吗？有些事儿我用得着问吗？你根本就没有做好跟他结婚的准备。我答应跟他结婚，是想给他一个交代。我想对他负责任。再说了，结婚有一半不就是责任吗？哦，罗建军，你还知道责任啊？你们也有问题吧？每个人都有自己的问题。你们的回答都一样。那你们打算结婚吗？可周告诉你的。嗯、哦，没有。我看你这么爱他，自然就想到这个问题了。是的，我想。可他，他拒绝你了。建军和邵嘉欣，不会吧？我们跟你们不太一样。问你一个问题：刚才你知道他去见罗建军的时候，心里有没有难受？难受。很坦诚。但是这就有可能成为你们之间很难解决的问题。因为芳姐是个善良重感情的人，只要罗建军的生活没有安定，他会一直挂心的。我看得出来。我想到了，从见到他的第一天起，我就知道，既然我能包容他以前的婚姻，为什么不能包容他对前夫的牵挂呢？如果有一天你心里包容不下了呢？我可以明确的告诉你。当一个男人认定这个女人是他妻子的时候，没有什么不可以坚持的。我希望，这个女人也能认定，你就是她的丈夫。我相信会的。看看你们俩是不是还可以继续下去，这才是你对他最好的交代。
都这么长时间了，方姐怎么还不回来啊？他可能是想劝刘建军回心转意，所以话长吧。他们两口子挺怪的啊，离了婚还总有那么多话要说。哎，你这话可不对啊！他们俩现在已经不是两口子了。再说了。他是为了帮你才去找罗建军的。对不起啊。哎，芳姐，我就觉着你该回来了。嗯。哎，怀特，你今天不是飞伦敦了吗？啊，没有，我请假了。芳姐，你见着他了？啊，他说，希望你能原谅他。事情都这样了，还有什么原谅不原谅的？他，他现在就在下边呢，他想跟你谈谈。我不去，没什么可谈的。嘉欣，我觉得你们之间存在误会，你为什么就不能给他一个解释的机会呢？他认为是误会，但我不这么认为。那你也应该去告诉他。我不去。哎，你。哎，要不这样吧，你们先谈，我先走了。哎，怀特，你请假没飞，是不是有什么事儿啊？也没什么事儿，就是今天状态不太好，突然不想飞了。你们聊，我回房间了。哎，他还在楼下等你呢。要不我们改天再说吧，我先走了，再见啊。嘉欣在上面呢，我知道。我想他不会下来了。我知道。那你为什么还要等？真是让你见笑了。这倒没有什么好见笑的。我只是觉得，你既然接受了一个女人的感情。为什么不能百分百对待他呢？不知道。我告诉你为什么吧。你当初就是因为方可舟的所谓精神出轨而和他离婚的。现在，你不断的拿邵嘉欣和方可舟比，不断的拿过去的生活和现在的生活比，最后得出一个结果，那就是你和邵嘉欣在一块儿的第一天起。你就已经精神出轨了，你千万别多想。我真的不希望我的变故影响你和可舟，他跟这事没关系。你应该好好对他，这我倒没什么好担心的。不管你现在心里想着谁，都不会影响我和方可舟的关系，因为我认定了，他会是我的妻子。你们谈吧，我先走了。嘉欣，他还是不愿意见你。我知道，谢谢。再过几天吧
，等他冷静下来会好的。他住在我这儿，你也可以放心，我会照顾他的。我知道，谢谢你。你刚才和杨怀特在说什么呀？没什么。那你也早点回去休息吧。嗯。科长，他是一个好男人，好好珍惜。